magiging sulit talaga yung pagtitake mo ng isotretinoin. Dahil sabi ko nga, the last resort for acne, the ultimate treatment for pimples, this is isotretinoin. Pero nilapitan ko na lahat ng mga dermatologist dito sa Manila. Pero hindi nila pre-prescribe itong isotretinoin. Ayun, sabi ko, bakit kaya hindi nila i-prescribe sa akin yung isotretinoin? Dahil nga, medyo seryoso yung mga effects nitong isotretinoin na to. Ito talaga yung nagpabago ng buhay ko. Ito yung nag nagbalik ng confidence ko sa sarili ko. Ibang-iba yung ginawa sa buhay ko nitong isotretinoin. Hindi pa huli ang lahat. Ang dami pang pwedeng mangyari. Ako nga hindi ko yung na-expect na mawawala yung mga kagyawat ko ito. Na halos mawala na ako ng pag-asa dati. Akala ko forever na talaga yung pimples ko. Sobrang sulit na. Dahil sabi nga nila, ang isotretinoin is pwedeng forever na nawala ka ng acne pagkatapos mo ng course na to. 84,000 pesos yung magagastos ko sa gamot na to for 7 months. Hi guys! Welcome, welcome back to my channel. So for today's video, may isi-share akong isang medication or isang gamot. Ito na rin yung sagot sa tanong ng karamihan. Ano nga ba ang pinaka the best of the best of the best na solution sa hindi matigil-tigil na pagtubo ng tigyawan? The last resort for acne, the ultimate treatment for pimples, this is isotretinoin. Ano nga ba ang isotretinoin? Isotretinoin is a kind of retinoid. It is a form of vitamin A. Halos nasa 90% pataas ng dermatologist na nagsasabing ang isotretinoin ang pinaka ultimate na treatment for acne. Kasi itong isotretinoin lang na to ang nagtatarget sa four reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng tigyawan. Ano nga ba yung four reasons na tinatarget itong isotretinoin? Number one is clog pores or yung pagbabara ng skin cells. Number two reason kung bakit tayo tinitigyawan tigyawat is because of oil production. Number three reason kung bakit tayo tinitigyawat is yung bacteria. Kapag barado or clog yung ating skin, mas dumadami or mas natutuwa yung mga bacteria. And lastly, inflammation. Dahil irritated ang ating balat, nagkakaroon ito ng pamamaga. Itong isotretinoin lang ang nakaka-target ng apat na factors na yun. Kasi yung ibang gamot, hindi nila kaya yung apat na yun. Yung iba, two factors lang yung kaya nilang i-target. Two to three factors, hindi nila kaya yung apat, which is itong isotretinoin lang talaga ang nakakagawa nun. I have to be honest, nag-take na ako nitong isotretinoin and I am taking this until now. Nag-start ako nito noong December 15, 2019 until now, March 31, 2020. So it's been 5.5 months. Yeah, it's been 5.5 months na na nagtitake ako ng isotretinoin. Hindi mo agad mabibili or makukuha itong isotretinoin na to. Hindi siya basta-basta. Dahil pini-prescribe lang ito ng dermatologist or dapat meron kang prescription from your dermatologist bago ka makabili or makakuha nitong isotretinoin. Bakit nga ba kailangan ng prescription ng dermatologist? Medyo seryoso yung side effects nitong isotretinoin. Mas seryoso pa kaysa sa relasyon yung dalawa. Before you prescribe sa'yo ng isang dermatologist itong isotretinoin, kailangan mo munang dumaan sa maraming test. Para sa mga babae, kailangan mong magpa-pregnancy test. Para sa lalaki, babae, or kahit ano ka man, kailangan mong dumaan sa liver test, saka blood test. Another side effects is yung dryness. Pag sinabing dryness, hindi lang sa balat. Yung lips mo, mag-chop yung lips mo, magda-dry yung lips mo, magda-dry din yung eyes mo. And also, makakaranas ka rin na ng nose bleeding. Bakit nose bleeding? Sabi ko nga sa inyo, merong dryness. Ibig sabihin, hindi lang sa bibig, hindi lang sa mata ang dryness, kundi sa loob din ng ilong. Kapag dry yung loob ng ilong natin, may chance na magno nose bleed tayo. So, para hindi masyadong mag-dry yung ating lips, pwede natin gamitan ng lip balm or ng moisturizer or ng petroleum jelly yung ating eyes para hindi masyadong mag-dry. Patakan natin siya ng eye drop. For nose naman, kapag nagno nose bleed ka, yung cotton buds, lagyan mo siya ng petroleum jelly, tapos ilagay mo sa loob para ma-moisturize niya yung loob ng ilong mo at para maiwasan yung nose bleeding. Ilang weeks ka rin dadaan sa purging, mas lalong maglalabasan yung mga pimples mas lalong 
makikita mo yung naglalakihang pimples sa iyong mukha. Kung sakali na inumpisan mo mag-isotretinoin at nadidepress ka dahil may purging na lang nangyayari, please, huwag mong i-stop yung pagtitake. Antayin mong matapos yung pre-nescribe sa'yo. And seryoso to guys, yung back pains, yung tuhod mo, yung mga joint, sobrang sakit ng katawan mo. Parang lagi kang tinatamad, hirap na hirap kang gumalaw. Totoo na magkakaroon ka ng chop lips dahil ako until now, Hmm, dry na dry yung bibig ko kaya kailangan mo talaga i-moisturize yung bibig mo parang sa 5.5 months ko na nagtitake ng isotretinoin twice pala ako nag nosebleed December, New Year grabe, nagulat ako tapos sa mata, minsan makate sobrang kapi ng mata ko ewan ko dahil siguro dry yung mata ko hindi na required na gumamit ka ng iba't ibang skincare kasi itong isotretinoin itself sabi ko nga sa inyo tinatarget na niya yung apat na factors kung bakit tayo nagkakatigyawat hindi mo na kailangan ng kung ano-ano skincare products. Ang pagtitake ng isotretinoin hindi lang isang buwan. Depende sa yung dermatologist kung ilang buwan yung ipiprescribe niya sa'yo. Merong iba 3 months, merong iba na 4 months, hanggang 2 years. Pero mostly sa mga nakikita ko, sa mga napapanood ko, halos pare-pareho silang 6 months yung duration ng pagtitake nila ng isotretinoin. Hindi mo siya pwedeng i-stop dahil pag in-stop mo, sayang yung gastos mo, babalik at babalik rin lang yung mga pimples mo. So kapag inumpisan mo magtake ng isotretinoin, kung nadidepress ka dahil marami kang pimples at nagpo-purging ka, please continue hanggang matapos yung duration na yun. Dahil magiging sulit talaga yung pagtitake mo ng isotretinoin. Dahil sabi ko nga, ito na yung pinakalas resort for pimples. Harmful din ito sa mga babaeng buntis. Kaya ko sinabi kanina na kailangan munang magpa-pregnant si Tess bago ka i-prescribe ng isotretinoin. Bakit nga ba delikado to sa mga babaeng buntis? Dahil ang isotretinoin ay teratogenic. Ibig sabihin, may effect ito sa developing fetus. Wait lang, huwag kang malulungkot. Pwede pa rin naman ang sex life. Pwede pa rin kayong magjubambang ng yung boyfriend-girlfriend. But make sure, ikaw na babae is gagamit ka ng contraceptive pill or itong si lalaki is magkocondom. Basta maiwasan na mag-meet si egg cell tsaka si sperm cell. Basta iwasan nyo yun. Kasi delikado yun kung sakaling nagtitake ka man ng isotretinoin. Makaka-experience ka rin dito ng uh, depression makakaranas ka rin ng hair loss and back pain or joint pains and then kapag nag-take ka ng isotretinoin sobrang importante talaga ng moisturizer and sunblock. Yun lang hindi mo na kailangan ng toner o kung ano-ano pa. Moisturizer kasi nga dry yung skin mo, dry yung lips mo or kung ano-ano part ng katawan mo and sunblock kasi magiging sensitive ka rin sa araw. Paano nga ba ako napunta sa pag-take nitong isotretinoin? Actually lahat ng products na ni-review ko or lahat at ng mga ginamit kong products. Effective sila sa akin. Pero kasi meron lang talaga akong isang problem na hindi kayang gamutin ng mga products na yon. Sabi ko nga sa inyo kanina na itong isotretinoin lang yung makakatarget ng apat na factors kung bakit tayo nagkaka-acne. Ano nga ba yung sinasabi ko na hindi kayang itarget ng mga sinabi kong products na yon? Yun yung pagiging oily ng face ko. As in, pagkaligo ko after 5 minutes, meron ka nang makikitang oil sa mukha ko. As in, grabe talaga yung oil niya. Hindi ako nagiging yung OA ah. Dahil konting-konti na lang pigain mo yung mukha ko sa kawali. Pwedeng-pwede ka nang magprito dahil meron ka ng mantika. Ganun siya grabe yung oil ng mukha ko. Noong time na hindi ako nagtitake nitong isotretinoin. Yun yung hindi kayang itreat ng mga product na ginamit ko. Actually, matagal ko nang alam itong isotretinoin. Inaantay ko lang talaga na may mag-prescribe sa akin dermatologist. Pero nilapitan ko na lahat ng mga dermatologist dito sa Manila. I think 2 to 3 dermatologist nang nalapitan ko, pero hindi nila pre-nescribe itong isotretinoin. Nag-prescribe lang sila sa akin ng mga skincare at saka ng mga gamot like doxycycline. Ayun, sabi ko bakit kaya hindi nila i-prescribe sa akin yung isotretinoin? Ngayon, naiintindihan ko na sila kung bakit hindi nila basta-basta pre-prescribe itong isotretinoin. Kung bakit hanggang doxycycline lang muna yung kaya nilang ibigay na medicine dahil nga medyo seryoso yung mga effects nitong isotretinoin na to. Nung pumunta ako ng Davao, nung December December 2019, finally, meron nang nag-prescribe sa akin itong isotretinoin. <sighs> Thank you, Lord. Thank you, Davao. Sa so, Davao lang palang sagot. Actually, ito talaga yung nagpabago ng buhay ko. Nagpabago meaning ito yung nag nagbalik ng confidence ko sa sarili ko. Ibang-iba yung ginawa sa buhay ko nitong isotretinoin dahil tignan nyo. Ayan. Ayan. 
As in, wala akong pimples kahit isa. Actually, hindi pa tapos yung duration ng pagtitake ko ng isotretinoin. Yung prescribed sa akin, dapat 7 months. So, dapat matapos to ng uh, July 15, 2020. Isa't kalahating buwan na lang, matatapos na ako sa pagtitake ko ng isotretinoin. First 3 weeks ko ng pagtitake ng isotretinoin, sobrang natakot na ako sa nagiging side effects niya. As in, seryoso talaga kasi yung epekto nito sa akin. Nilapitan ko yung dermatologist. Sabi ko, bakit dok? Sobrang taas ng dose sage na binigay niyo sa akin. So, 70 mg ako per day or 7 tablets per day. So, ibig sabihin, pag isang box, 30 tablets, 4 days ko lang itong isang box. Ibig sabihin, in 1 month, 7 to 8 boxes. So, ibig sabihin, in 7 months, nasa 56 boxes yung kailangan ko. Ibig sabihin, gagastos ako ng 1,500 times 56 boxes. 84,000 pesos yung magagastos ko sa gamot na to for 7 months pero okay na yun sa akin kasi sobrang sulit na kasi hindi ko na kailangan pang gumastos ng kung ano-anong skincare at kung ano-anong treatment dahil sabi nga nila ang isotretinoin is pwedeng forever na nawala ka ng acne pagkatapos mo ng course na to 40 boxes na yung nagamit kong ganito Talagang iniipon ko talaga yung boxes para meron akong proof kung sakali. Ayan. O diba? Ang dami. And then, ito naman yung... Ito naman yung mga ano. <laughs> ito yung mga banig niya. Ayan. Ayan. Talagang tinago ko talaga lahat ng proof na talagang nagtitig ako ng isotretinoin. And uh, sobrang happy ko. Pero ngayon sobrang saya ko na talaga. Thank you, thank you sa isotretin. Hindi pa huli ang lahat. Ang dami pang pwedeng mangyari. Ako nga hindi ko ina-expect na mawawala yung mga tigyawat ko ito. Na halos mawala na ako ng pag-asa dati. Akala ko forever na talaga yung pimples ko. Hindi ko kayo pinipwersa na mag-take nitong isotretinoin. Kung hiyang kayo sa ginagamit nyo ngayon na skincare, ipagpatuloy nyo lang yan. Kung nafe-feel mong para sa'yo talaga itong medicine na to, kung talagang ilang years na talaga yung pimples na yun at hindi pa maalis, ginawa mo na lahat, ipinahid mo na lahat, pero walang nangyayari. Mas better kung magpapakonsult ka sa isang dermatologist and pwede mong itanong sa kanya kung pwede mo na bang gamitin itong isotretinoin. Tinoin. Gusto ko rin magkaroon kayo ng idea about dito sa isotretinoin para kung sakali na someday bigyan kayo ng prescription ng dermatologist, alam nyo na yung magiging side effects, alam nyo na yung mangyayari o yung magiging resulta ng pagtitake ng isotretinoin. Siya nga pala, ia-upload ko sa next na video ko yung first month ko na pagtitake ng isotretinoin para makita nyo yung mga nagiging experience ko. Makikita nyo na talagang ang laki ng pimples ko dito sa ilong. Kung gusto nyo makita yung video na yon yung first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, seventh month, mag-subscribe na kayo. I-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo once na na-upload ko na yung mga first month update up to seven month update ko ng pagtitake nitong isotretinoin. Ititake ko na itong opportunity na to sa mga umabot dito sa pinakadulo. Ikaw na umabot dito sa pinakadulo. Salamat sa'yo. Sobrang nagpapasalamat ako sa'yo kasi ang haba nitong video na to pero umabot ka hanggang dito sa dulo. Ibig sabihin talagang pinakinggan mo ko at talagang siguro isa ka rin talaga sa mga naghihintay sa mga uploads ko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasamahan kita. Alam ko yung pakiramdam ng sobrang daming akne. Kaya hindi ako titi na mag-review pa ng iba't ibang products at magbigay ng mga skincare product or medication or treatment para matulungan ka. Okay? Yun lang guys. Uh, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to, like this video, share this to your friends, and don't forget to subscribe. And after you subscribe, click the notification bell below para maging updated ka sa mga next na video ko. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!